，策划不散走。我不是言而无信，这家伙太邪恶了。这个浓眉大眼的小个子拧断别人的脖子后还大言不惭，好在无敌的脖子因为经常偷看别人的漫画书变得很软。任小个子怎么扭都好好的待在脖子上。无敌的父亲在他还未记事时就远赴边关保家卫国了，临走前还答应等他学会洋文自己就会回来。但是等小无敌将卡片上的洋文全都记下来时，回来的却只有父亲的死讯。此法还不怎么光荣，无敌的娘亲将这件事隐瞒了下来。他希望在儿子心里，父亲就是个大英雄，孤儿寡母相依为命的活了下来。为了养家糊口，长大后的无敌学了门鞋匠的手艺，靠摆摊修鞋为生。但他却时常不务正业，沉迷于武侠漫画。最大的理想就是看一场真正的高手决斗。某天，他的摊位终于开了张，一个女孩前来修鞋。无敌告诉他，行走江湖最重要的就是鞋。两人话还没说完，远处传来一阵吵闹，原来是有人要决斗。无敌三两下补好鞋，扔给女孩，钱都没拿就赶去凑热闹了。屋顶上要决斗的两位大侠摆好了架势，他们一个练的王八拳，一个使的一手好板砖。下面的看客们热火朝天，没成想两人却突然转变画风，打起了噼啪糖和速效救心丸的广告。看客们七声一片，四下散开。无敌也大失所望，转身离开。作为这一片出名的傻小子，姑娘们经常拿无敌打趣。无敌难堪的跑开，却在一处人烟罕至的胡同里看到了刚才补鞋的女孩。女孩正在和一个手持大刀的采花贼对峙，两人很快打在一起。但女孩明显处于下风，无敌见状扔出一只鞋打在采花贼脸上，这可惹恼了采花贼。无敌一番装腔作势，想要吓走采花贼，没成想误伤了友军。采花贼正欲将二人除之而后快时，一颗钢球自远处打来，直击采花贼后脑勺，采花贼应声倒地。女孩准备离开，她告诉无敌，这个采花贼带到衙门可以换三千两银子，然后便一瘸一拐的离开了。另一边，当今皇上正在批阅奏折，他随口问身旁的内侍公公岳麓最近如何。公公答娘娘好得很，还抓了个通缉犯。但皇上却在清楚，不过那通缉犯是公公派去的六扇门高手小个子解决掉的。原来和采花贼打斗的姑娘叫岳麓，是皇上的表妹，也是未来的皇后，却在大婚前夜不惜纵火出逃。行走于江湖的她，还决定只身前往参加武林大会。而皇上这边也早已计划好，助他夺得武林盟主之位后，再将其接回皇宫。这件事被安排给了一位姓厉的将军去办。但更让人匪夷所思的是，这个厉将军竟是无敌那战死沙帐的父亲。原来当初大战在即，厉将军本人却死在了怡红院。公公为了稳定军心，便让无敌的父亲老吴冒名顶替。无敌将岳麓留下的鞋补好，然后便背上行囊，准备到岳麓所说的泰山将鞋子还给他。他从陆路转到水路，顺便把一个腿脚不利落的老大爷背上了船。船上鱼龙混杂。两个凶神恶煞的汉子大喊一声抢劫，然后拿出水雷，想要给大家一点颜色看看。但业务方面好像不太熟练。上回说到的两个大汉是这一代的合匪，老大叫独孤红，小弟绰号貔貅。两人看着一脸凶相，实则倒霉透顶，常常出师不利，闹尽笑话。眼尖的独孤红看见无敌正往怀里藏什么东西，拿出来一看是一只鞋。无敌表示要鞋没有要命一条。独孤红觉得无敌应当是个江湖中人，于是便让无敌和貔貅决斗，赢了就放了船上所有人，要是不小心被打死了。就让貔貅一命抵一命。无敌照着漫画书上的招式摆好架势，一旁须发皆白的老大爷原来是个深藏不露的高手，有他暗中相助，无敌很快将二人打得落花流水。两个大汉也很识时务，打不过就跑的道理领悟得很透彻。两人水遁逃走后，无敌捡起了他们遗留下的盗版宇宙剑法。老者关切地询问无敌有没有事，一只手趁机搭上他的后背，在无敌深呼吸间将内力传给了他。末了还将一本书交给无敌。无敌翻了几页，发现只有字没有图，觉得无趣便随手扔在了船上。一旁的小道士将他捡起，这赫然是一本九阴真经秘籍。小道士看得如痴如醉。下了船，无敌来到一间破旧的宅子，里面阴风阵阵，一个女子坐在走廊，他将无敌往宅子里带。屋里另一个女子则在翻找毒药。他二人是被神农教派来帮采花贼报仇的，但比起杀手，姐妹俩可能更适合当喜剧演员。一番操作后，不仅没解决掉无敌，反而杀了个自己人。无敌被两人中的姐姐追到悬崖边坠落，悬崖下一个文艺大汉一边被海子的诗歌，一边高兴的手舞足蹈。他之所以这么激动，是因为他的波若多罗无相神功终于练成了。正当他准备重出江湖的时候，从天而降的无敌狠狠砸在了他身上。文艺大汉那条百米九秒五的黑毛腿就此绝迹江湖。无敌从昏迷中醒来，文艺大汉叫头陀，他正准备将无敌吃掉，却被强大的内力弹开。头陀好奇无敌怎么有这么强的内力。无敌想起了船上的老伯，并将九阴真经的事说了出来。原来头陀和老伯是老相识了，两人曾经相约比武。还没开始，他就被一道天雷击中，掉到了崖底。这些年，他对比武仪式耿耿于怀。随后，便将一道真气注入无敌体内，想让两道真气在无敌体内一决胜负。等无敌再度醒来的时候，头陀说他现在已经内力全失，并问无敌是否愿意学自己的武功。自己多年来的心血之作没人看，实在是很空虚、很寂寞。拥有武侠梦的无敌自然满口答应，但是只有字没有图的秘籍看得无敌眼皮打架。他顺手拉动旁边一个开关，接着这间茅草屋和武功秘诀便在爆炸声中付之一炬。
，怒火中烧的头陀将无敌一脚踹飞。飞上云层的无敌看到一个正飘在空中的女子，他直接一脚踩在女子身上，借力继续向上。此时，一群大内高手正带人抢征酒馆，并将一个叫东方的提前自宫寻找葵花宝典的男人赶了出去。刚接手酒馆，大内高手就被老板娘的毒酒悉数放倒。老板娘正是命人暗杀无敌的神农教人士，她身后还跟着那日两姐妹中的姐姐月露和无敌，先后入住酒馆。行走江湖要万事小心，月露习惯亲手做饭，这样吃着也放心。无敌则在旁边打起了下手。和三脚猫的功夫比起来，月露做的饭却很有水平。两人一边吃饭一边闲聊，月露聊起了自己从前的生活，没人在乎他喜欢什么，他的人生早就被安排好了每一步。从现在开始，他决定按照自己的想法过日子。很快，二人就被迷晕关到了牢房。两人醒来后继续接着唠，老板娘打断了他们谈星星、谈月亮，拿着神农教配置的秘药，将能让内力放大一千倍的药给无敌吃下。想让他暴体而亡，接着给月露喂下能让孝心放大一万倍胀爆脑壳的蛊。但巧的是什么？两人一个没内力，一个没孝心，什么一千倍、一万倍都是空谈。老板娘见两人迟迟没有毒发，便想来个干净利落的，手起刀还没落，自己就先被砍死了。无敌定睛一看，解决老板娘的正是船上那个小道士。小道士也是来参加武林大会的，他很感谢无敌那本书，自己照着书几天之间已经练出了剑气。无敌双眼放光，问他什么时候能把书还给自己。小道士胡诌了一个三十年后，两人华山论剑之时，便脚底抹油溜了。月露在刚才的危难之际想起了自己的父母，他逃婚闯了大祸，父母此刻应该正焦头烂额帮他善后。心有愧疚的月露便将武林大会的请柬给了无敌，自己则决意返回家中。武林大会在即，各路豪杰齐聚，打劫未果的独孤红和貔貅也来到城中，他们直奔武器店，挑中了大内高手小个子定制的剑，还没出门就被小个子拦下。两人随即被带走，无敌失魂落魄地走在街上，看谁都像月露，浑浑噩噩的他被小个子带到了大牢。他们想用无敌逼月露去参加武林大会，但事情却远远不是为了帮皇上找回皇后这么简单。公公这边不知又安排老吴做些什么见不得人的勾当，老吴想要退出，公公却以无敌相要挟。武林大会如期举行，擂台上的月露在小个子的帮助下过五关斩六将。无敌这边也没闲着，他在牢里碰到了独孤红和貔貅，几人趁手为松懈，成功越狱。公公气急，赏银万两缉拿无敌。越狱成功的三人还没来得及松口气，独孤红和貔貅就被围攻而来的士兵射杀。独孤红临死前还将自己宝贵的复姓送给了无敌，并引爆水雷让他趁机逃命。士兵们将遗留在现场的银像卷带回复命。老吴仔细询问了逃犯的信息后，确定了就是自己的儿子无敌。大获全胜的月露来到皇上面前，小个子却突然出现，吹起了笛子。月露听着笛声，星星大变灰剑砍向皇上。身边的公公随即拿出药瓶，要为皇上止血。老吴立刻上前将其拦下，并告诉皇上，公公手里是毒药。他是想将弑君的罪名嫁祸给月露，话没说完就遭到了公公的毒手。公公也不藏着掖着了，直言自己就是想要谋权篡位。眼下形势危急，无敌却拿着邀请函大摇大摆的赶来。他让公公冲自己来，刚摆好架势就被一掌打飞。不过也要谢谢这一掌，打通了无敌体内的脉络，让他内力大涨，还练成了宇宙剑法和无相神功。无敌再次来到比武场，英雄救美，神功大成的太乙一敌百不在话下。身体更是变化万千，打的公公毫无还手之力。救驾有功的无敌向皇上请命，还月露自由。月露怕他口不择言引起盛怒，便急忙打断了他。两人就此回归自己的人生。无敌始终无法静下心来补鞋，直到某天月露来到他的摊位前，两人像初次见面那样，眼里都是笑意。从此以后，江湖上便多了一个剑圣的传说。